గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అందరికీ నమస్తే అండి నా పేరు అమృత నేను కొత్తగా అమృతాస్ కిచెన్ అనే ఛానల్ని స్టార్ట్ చేస్తున్నానండి ఈ ఛానల్లో ముందు ఏమేం చేస్తాను అన్నది చెప్పేదానికన్నా ముందు ఒకసారి నా గురించి చెప్తానండి నా పేరు అమృత నాకు మ్యారేజ్ అయిందండి నేను ఎంసీఏ చదువుకున్నాను నాకు ఇద్దరు పిల్లలు కూడా ఉన్నారు పెద్ద పాప వచ్చేసి థర్డ్ క్లాస్ అవుతుందండి చిన్న పాపకి ఇంకా ఇప్పుడు త్రీ ఇయర్స్ అండి నేను ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో ఎంప్లాయీగా సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్గా వర్క్ చేశాను తర్వాత నేను మా చిన్న పాప పుట్టిన తర్వాత నా ప్రొఫెషనల్ కెరియర్కి కొంచెం బ్రేక్ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది ఆ టైంలో పిల్లలతో మదర్ ఉండడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అని నాకు అనిపించింది సో అందువలన నేను నా కెరియర్కి అప్పుడు బ్రేక్ తీసుకున్నానండి కానీ ఇప్పుడు మా పాప వచ్చేసి త్రీ ఇయర్స్ తను ఇప్పుడు కొంచెం తనతో నాకు పని కాస్త తగ్గి నాకు ఫ్రీ టైం ఎక్కువ ఉంటుంది సో అందుకని నేను ఖాళీగా ఉండడం ఇష్టం లేక ఇంకేదైనా స్టార్ట్ చేద్దాం అని ఆలోచిస్తున్న టైంలో ఇలా యూట్యూబ్లో ఒక ఛానల్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అని నేను కొన్ని ఛానల్స్ ద్వారా చూసి తెలుసుకున్నానండి సో అందుకని నేను వాళ్ళ ద్వారా చూసి తెలుసుకున్నది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే బాగుంటుందన్న ఉద్దేశంతో నాకు తెలిసిన విషయాలన్నీ మీ అందరితో షేర్ చేసుకోవడానికి కోసం అని నేను ఈ ఛానల్ని స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఇందులో ముఖ్యంగా నేను ఒక మూడు విషయాల గురించి చెప్తానండి మొదటి విషయం వచ్చేసి నేను చే నాకు తెలిసిన నార్త్ ఇండియన్ అండ్ సౌత్ ఇండియన్ డిషెస్ అన్నిటినీ నేను మీ అందరితో షేర్ చేసుకుంటాను రెండవది వచ్చేసి పేరెంటింగ్ గురించి నాకు తెలిసిన కొన్ని విషయాలు అంటే పిల్లలతో ఎట్లా ఉండాలి మనం వాళ్ళకి మంచి చెడులు ఎలా నేర్పించాలి అన్న విషయాలను కూడా నేను మీ అందరితో షేర్ చేసుకుంటానండి తర్వాత మూడో పాయింట్ వచ్చేసి మనం చాలా మందిని సక్సెస్ స్టోరీస్ ని వింటాము చూస్తుంటాము చాలా మంది చాలా పూర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి రిచ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కి ఎలా వెళ్ళారు వాళ్ళు ఎంత కష్టపడితే వాళ్ళు అది రీచ్ అయ్యారు అన్న విషయాలు చూ తెలి వాళ్ళు పర్సనల్ గా వాళ్ళు ఫేస్ చేసిన కష్టాలు అన్నీ మనకు అందరికీ తెలియదండి సో అలాంటివి నాకు తెలిసిన కొంతమంది స్టోరీస్ ని మీ అందరితో షేర్ చేసుకోవడానికి నేను ట్రై చేస్తూ ఉంటానండి సో ఫస్ట్ గా మనం ఈ ఛానల్లో నేను ముందు ఏదైనా మన పెద్దవాళ్ళందరూ స్వీట్ తో మొదలు పెట్టమంటారు కదండి ఇప్పుడు సమ్మర్ కదా సమ్మర్ సీజన్ కదా సో అందుకని నేను ఫస్ట్ నా డిష్ వచ్చేసి నేను వెనీలా ఐస్ క్రీమ్ తో స్టార్ట్ చేస్తున్నానండి ముందు నేను అది ఎలా తయారు చేశానో చూడండి తర్వాత మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం ముందుగా ఒక గిన్నె తీసుకొని మనం ఆ గిన్నెలోకి పాలని పోసుకుందామండి నేనేమో ఇక్కడ వచ్చేసి ఫుల్ క్రీమ్ ప్యాకెట్ వాడుతున్నానండి మీ దగ్గర ఏది అవైలబుల్ గా ఉంటే దాన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు నేను ఇప్పుడు ఈ ఐస్ క్రీమ్ వచ్చేసి హాఫ్ లీటర్ తో చేస్తున్నానండి హాఫ్ లీటర్ మిల్క్ తో సో మనం ముందు పాలని బాయిల్ చేసుకోవాలి మీరు థిక్ గా ఉన్న బౌల్ లో తీసుకుంటే బెటర్ అండి ఎందుకంటే పాలు అడుగంటకుండా జాగ్రత్తగా చూసుకొని మనం కలుపుకుంటూ ఉండాలి తర్వాత ఆ పాలని బాగా కొంచెం మనం ఇంట్లో రోజు ఎలా మరిగించుకుంటాం అలా వచ్చేంత వరకు అది బాయిల్ చేసుకుంటూ ఉండాలండి తర్వాత వచ్చేసి నేను ఒక టూ స్పూన్స్ ఆఫ్ కార్న్ ఫ్లోర్ని యూస్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే మనకి పాలు థిక్నెస్ క్రీమీ క్రీమీ స్ట్రక్చర్ రావడం కోసం మనం కార్న్ ఫ్లోర్ని యూస్ చేస్తున్నామండి కార్న్ ఫ్లోర్ ప్లేస్లో మీకు కార్న్ ఫ్లోర్ అవైలబుల్గా లేకపోతే మీరు మైదానైనా యూస్ చేయొచ్చు కానీ మైదా కన్నా బెటర్ కార్న్ ఫ్లోర్ ఉంటే కార్న్ ఫ్లోర్ నే యూస్ చేయండి మీరు హాఫ్ లీటర్ కి టూ టూ అండ్ హాఫ్ స్పూన్స్ ఆఫ్ కార్న్ ఫ్లోర్ ని యూస్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే అది మనకి ఐస్ క్రీమ్ చాలా సాఫ్ట్ గా చక్క స్మూత్ క్రీమీ స్ట్రక్చర్ వస్తుందండి మీరు ఎంత కార్న్ ఫ్లోర్ యూస్ చేయగలిగితే అంత బెటర్ తర్వాత నేను వచ్చేసి ఫస్ట్ వాటర్ తో దాన్ని డైల్యూట్ చేద్దామని అనుకున్నానండి కానీ తర్వాత నాకు ఆల్రెడీ ఇంట్లో అవైలబుల్ గా మిల్క్ ఉన్నాయని గుర్తొచ్చి సో మిల్క్ తో నేను దాన్ని డైల్యూట్ చేస్తున్నానండి బాగా అది ఉండలేకుండా మనము ఆ కార్న్ ఫ్లోర్ మిక్స్చర్ని మొత్తం డైల్యూట్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఆల్రెడీ మీరు చూస్తూ ఉంటే అది డైల్యూ మనం డైల్యూట్ చేసుకున్న లోపు పాలు బాయిల్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయినాయండి మనం పాలు మరుగుతున్నప్పుడు ఒక ఒక గరెట్ పెట్టుకొని ఆ పాలని కలుపుకుంటూ చుట్టూ దానికి అంటుతున్న క్రీమ్ అంతటినీ కూడా మనం కలుపుకుంటూ పాలల్లోకి వేసుకుంటూ ఉండాలండి పాలు కొంచెం దగ్గర పడి ఆల్మోస్ట్ మనం హాఫ్ లీటర్ పాలు యూజ్ చేస్తున్నామంటే అందులో ఒక వన్ ఫోర్త్ పాలు మరిగిపోయేంత వరకు మనం పాలను మరిగించుకోవాలి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ చూసారు కదా పాలు క్వాంటిటీ తగ్గింది మనం ఆల్రెడీ మిక్స్ చేసుకున్న కార్న్ ఫ్లోర్ మిశ్రమం ఉంది కదండి దాన్ని బాగా మళ్ళీ ఒకసారి కలుపుకుంటూ అది మనం మరుగుతున్న పాలల్లోకి దాన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుందాము పాలు మరుగుతున్న దాంట్లో ఈ కార్న్ ఫ్లోర్ మిశ్రమం వేసిన వెంటనే మనం దాన్ని కలుపుతూ ఉండాలండి ఎందుకంటే అడుగు పట్టేస్తూ ఉంటుంది అడుగు పట్టకుండా మనం
చూస్తున్నారు కదా పాలు అలాగా బాయిల్ అవుతుంది చూడండి అలా అడుగు పట్టకుండా మనం చుట్టూ అంటుతున్న మీగడ అంతటినీ కూడా క్రీమ్ని అంతటినీ కూడా కలుపుకుంటూ మళ్ళీ పాలలో వేసుకుంటూ దాన్ని దగ్గరకు అయ్యేంత వరకు పాలను కలుపుకుంటూ ఉండాలి చూస్తున్నారు కదండి పాలు కొంచెం తిక్కుగా వచ్చేసాయి పాలు కొంచెం దగ్గర పడి మరిగిన తర్వాత మనం ఒక త్రీ టు ఫోర్ స్పూన్స్ ఆఫ్ షుగర్ని యూజ్ చేస్తున్నానండి నేను ఒక ఫోర్ స్పూన్స్ షుగర్ యూజ్ చేస్తున్నాను మీకు స్వీట్నెస్ రావాలి అంటే ఇంకా కొంచెం షుగర్ని మీరు ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసుకోవచ్చు కానీ పాలు చిక్కగా అయ్యే కొద్దీ స్వీట్నెస్ వస్తాయి కాబట్టి మనం ఆ స్వీట్నెస్ సరిపోతుందండి ఒక ఫోర్ స్పూన్స్ ఆఫ్ షుగర్ సరిపోతుంది ఇందులో అసలు ఇలాచి పౌడర్ అలాంటిది ఏమీ వేయకూడదండి ఎందుకంటే ఇలాచి పౌడర్ వేస్తే వెనీలా ఫ్లేవర్ ఉండదండి ఐస్ క్రీమ్కి మనకి ఇలాచి ఫ్లేవరే వస్తుంది తర్వాత పాలను బాగా చల్లార్చుకోవాలి పాలు బాగా చల్లారిన తర్వాత దానికి గిన్నె కంటుకున్నది అంతా కూడా మనం కలుపుకుంటూ ఒక మిక్సీ జార్లోకి తీసుకోవాలండి మొత్తం దాని కంటిందంతా చూడండి నేను మొత్తం మిక్సీ జార్లోకి వేసుకుంటున్నాను మనం ఇప్పుడు చేస్తున్నది వెనీలా ఐస్ క్రీమ్ కదండి సో వెనీలా ఎసెన్స్ని యూస్ చేస్తున్నాను ఈ ఫ్లేవర్ వేస్తేనే మనం ఈ ఐస్ క్రీమ్కి ఆ ఫ్లేవర్ వస్తుందండి నేను ఒక వన్ స్పూన్ ఆఫ్ వెనీలా ఎసెన్స్ని యూస్ చేస్తున్నాను ఒక వన్ లీటర్ మిల్క్కి వచ్చేసి వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ యూస్ చేస్తే సరిపోతుంది ఇప్పుడు నేను హాఫ్ లీటర్ కదండి నేను వన్ స్పూన్కి కొంచెం వన్ స్పూన్ అంతే వేస్తున్నానండి వేసిన తర్వాత మనం దాన్ని బాగా కలుపుకోవాలి తర్వాత వచ్చేసి నేను నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇంగ్రీ ఇంగ్రీడియంట్ని మనం యాడ్ చేస్తామండి ఇందులోకి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక పాల మీగడండి ఇది నేను ఒక త్రీ డేస్ నుంచి స్టోర్ చేసి ఉంచుతున్నాను అంటే మీరు అంటే త్రీ లీటర్స్ ఆఫ్ మిల్క్ మీద వచ్చిన అంటే హాఫ్ లీటర్ పాలకి త్రీ లీటర్స్ పైన వచ్చిన మీగడని దాచిపెట్టి ఉంచింది నేను అందులో వేస్తున్నానండి ఈ మీగడ ఉంటేనే దీనికి కొంచెం మంచి క్రీమీ స్ట్రక్చర్ వస్తుంది అది మిక్సీ చేసి తీసుకొచ్చానండి బ్లెండ్ చేసినప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా బ్లెండ్ చేయాలండి అది ఎక్కువసేపు బ్లెండ్ చేయకూడదు ఒక వన్ మినిట్ మధ్య మధ్యలో ఒక ట్వంటీ సెకండ్స్ అట్లా బ్రేక్ ఇచ్చుకొని ఫస్ట్ వన్ స్పీడ్లో మాత్రమే మనం దాన్ని బ్లెండ్ చేసుకోవాలి చూసారు కదా ఇప్పుడు ఆ బ్లెండింగ్ అది ఎంత అయిన తర్వాత మనం ఒక మంచి ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్ దాంట్లోకి మనము వేసిన చేసిన ఈ బ్లెండింగ్ మిక్చర్ అంతా కూడా దాంట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటాము తర్వాత నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే సిల్వర్ పేపర్ నా దగ్గర సిల్వర్ పేపర్ అవైలబుల్గా ఉందండి సో దాన్ని నేను దానిపైన కవర్ చేసేసి ఆ లిడ్ని క్లోజ్ చేస్తున్నానండి సిల్వర్ పేపర్ కవర్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే మనకి ఎయిర్ లోపలికి వెళ్ళకుండా ఉంటుంది మీకు ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్స్ గట్టిగా ఉన్నవి ఏమైనా ఉంటే పర్వాలేదండి సిల్వర్ పేపర్ లేకపోయినా మీరు యూజ్ చేయొచ్చు తర్వాత దాన్ని తీసుకొని మనం డీప్ ఫ్రీజర్లో ఫోర్ టు సిక్స్ అవర్స్ వరకు పెట్టుకోవాలండి ఫోర్ సిక్స్ అవర్స్ దగ్గర దగ్గర ఫోర్ టు సిక్స్ అవర్స్ మనం ఫ్రీజ్ చేస్తే అది కొంచెం ఐసీ స్ట్రక్చర్ ఫామ్ అవుతుందండి పై పైన ఐసీ స్ట్రక్చర్ వస్తుంది లోపల ఇంకా గడ్డ కట్టడానికి టైం పడుతుంది సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఆల్ మళ్ళీ దాన్ని బ్లెండ్ చేయాలండి మనం ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని ఆ పై పైన చూడండి ఐసీ స్ట్రక్చర్ ఫామ్ అయింది ఇంకా పూర్తిగా మొత్తం కాలేదు మనం సిక్స్ అవర్స్ పైన ఉంచితే మొత్తం ఐసీ స్ట్రక్చర్ అవుతుందండి ఇప్పుడు దాన్ని అంతటినీ నేను మళ్ళీ మిక్సీ జార్లోకి తీసుకొని మళ్ళీ బ్లెండ్ చేస్తాను ఈసారి బ్లెండ్ చేసినప్పుడు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా మధ్య మధ్యలో బ్రేక్ చేస్తూ కాసేపు వన్ థర్టీ సెకండ్స్కి ఒకసారి గ్యాప్ ఇస్తూ ఒక వన్ మినిట్ వరకు బ్లెండ్ చేసుకుంటే చాలండి చూసారు కదా మళ్ళీ దాన్ని మనం మంచి ఒక ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లోకి షిఫ్ట్ చేసేసుకొని దాన్ని సిల్వర్ పేపర్తో కవర్ చేసుకుంటామండి కవర్ చేసుకొని ఇప్పుడు దాన్ని మినిమం ఎయిట్ టు ట్వెల్వ్ అవర్స్ వరకు మనం ఫ్రీజ్ చేసి ఉంచాలండి నేను ఇది ఆల్మోస్ట్ ఓవర్ నైట్ అంతా ఉంచాను ఎందు నేను ఈ వీడియో షూట్ చేసేటప్పటికి ఇది ఈవినింగ్ టైం అండి సో నేను ఏం చేశానంటే నైట్ అంతా షూ ఫ్రీజర్ చేసి ఉంచాను సో దానివల్ల అది ఎలా వచ్చిందో చూద్దామండి చూడండి నెక్స్ట్ డే నేను ఓపెన్ చేసి చూస్తే అది చూడండి ఒకసారి పై పైన చూసారా ఎంత స్మూత్గా ఫ్లఫీగా బయట మనం కొనే వెనీలా ఐస్ క్రీమ్ స్ట్రక్చరే వచ్చిందండి నేను ఇప్పుడు దాన్ని స్కూప్ చేస్తాను
ఒక స్కూప్ స్కూపర్ అవైలబుల్గా ఉంటే స్కూపర్తో స్కూప్ చేయండి ప్రజెంట్ నా దగ్గర స్కూపర్ అవైలబుల్గా లేదు అందుకని మన ఇంట్లో ఆల్రెడీ మనం యూస్ చేస్తున్న అలాంటి లోతు యుటెన్సిల్స్ ఉంటాయి కదండి దాంతో మనం స్కూప్ చేసుకోవచ్చు ఎంత క్రీమీ స్ట్రక్చర్ వచ్చింది అంటే మనం బయట ఎట్లా మనం కొనుక్కుంటామో అలాగే టేస్ట్ కూడా అలానే ఉందండి దీనికి మెయిన్ ఫ్లేవర్ వచ్చేసి మనం వెనీలా ఎసెన్స్ యూస్ చేస్తాం కాబట్టి ఆ ఫ్లేవర్ అంతా వస్తుందండి ఈ ఐస్ క్రీమ్కి నేను దాన్ని ఒక జస్ట్ నా దగ్గర టూటీ ఫ్రూటీ ఉన్నాయండి టూటీ ఫ్రూటీ కానీ చెర్రీస్ కానీ మీ దగ్గర ఏముంటే అవి డెకరేట్ చేసుకోవచ్చండి నేను టూటీ ఫ్రూటీ ఉన్నాయి నేను టూటీ ఫ్రూటీని యూస్ చేస్తున్నాను సో చల్ల చల్లని వనీలా ఐస్ క్రీమ్ రెడీ అయిపోయింది మీరు కూడా ఒకసారి మీ ఇంట్లో ట్రై చేయండి ట్రై చేసి అది మీకు ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి చూసారు కదండి మన ఇంట్లోనే ఎంత ఈజీగా వెనీలా ఐస్ క్రీమ్ని తయారు చేసుకోవచ్చు జస్ట్ మన ఇంట్లో ఉండే ఇంగ్రీడియంట్స్ తోటే మనం ఐస్ క్రీమ్ని తయారు చేసుకున్నామండి సో మీరందరూ కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి మీకు ఎలా వచ్చింది అనేది కామెంట్ సెక్షన్లో నాకు పోస్ట్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది నా నా వీడియో మీకు నచ్చితే మీరు లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి థ్యాంక్